അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റേഷ്യ കമ്പാരിസൺ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സസൈസിലും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊന്നുമില്ല അടുത്തത് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കൺവെർജൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് സിഗ്മ യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് പോസിറ്റീവ് ടേമുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു എൻ എന്ത് ടേമിന് യു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ടേം എടുത്തിട്ട് അതേ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതിനെ എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ എൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എൽ ഈക്വൽ ടു വന്ന് വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അൺഡിറ്റർമെൻറ്റ് വേറെ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ എല്ലിൻ്റെ വില അനുസരിച്ച് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാം കോഷീസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സീരീസ് കൺവേർജ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്ത് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ ത്രീ എൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കണക്കുകളാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക കാരണം റൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഒരു വൺ ബൈ എൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് യു എൻ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം യു എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ദർ ഫോർ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതാണ് യു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് വൺ ബൈ എൻ ടെസ്റ്റിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഈ എന്നും എന്നും വെട്ടിപ്പോകും ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം വൺ ബൈ എൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 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 ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് യു എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദർ ഫോർ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ കാരണം യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ദർ ഫോർ എന്നും എന്നും വെട്ടിപ്പോകുന്നു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ഹയർ പവറിനെ പുറത്തെടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹയർ പവർ എന്നിൻ്റെത് എൻ എൻ പുറത്തെടുക്കാം ദർ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എൻ കാരണം ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എന്നില്ല
അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇത് യു എൻ ആണ് ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ വൺ റേസ് വൺ ബൈ എൻ ഈസ് വൺ കാരണം വണ്ണിൻ്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും വൺ തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ എന്നു എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദർ ഫോർ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ എൽ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൽ എൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് വരിക വൺ ബൈ എൽ എൻ ഇൻഫിനിറ്റി ലോകരിതം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി നാച്ചുറൽ ലോകരിതം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ സോ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് കണക്കുകൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കണക്കായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി രണ്ടും ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടു അതെല്ലാം തന്നെ സീരീസ് പോസിറ്റീവായ ടേമുകൾ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ടേമുകൾ മാത്രം വരുന്ന കേസുകളായിരുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വൺ മൈനസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ മൈനസ് യു ഫോർ എന്ന് വരിക അതായത് ഈ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസുകളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരുന്ന സീരീസുകളാണ് പ്ലസ് മൈനസ് വരുന്ന സീരീസുകളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ഈസ് ദ ഫോം ദിസ് വൺ യു വൺ മൈനസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ മൈനസ് യു ഫോർ ഒക്സെട്ര വിത്ത് ഓൾ യു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ എല്ലാവരും യു എന്നുകൾ അതായത് സൈൻ ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകൾ പൂജ്യത്തിൽ കൂടുതലായ നമ്പറുകളായിരിക്കണം ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഓരോ ആളുകളും രണ്ടാമത്തെ ആളുകളെക്കാൾ വലിയ ആളുകളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ 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 ബൈ ടുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീയേക്കാൾ വലുതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോറിനേക്കാൾ റേഷ്യോ പ്രകാരം വലുതാണ് ശരിയല്ലേ വൺ വൺ ബൈ ടു വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയേക്കാൾ വലുതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ടേമുകളും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ടേമുകളെക്കാൾ കൂടിക്കൂടി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേം വൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സീരീസിൻ്റെ ജനറൽ ടേം എടുത്തിട്ട് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിനും ഒരു ജനറൽ ടേം ഉണ്ടാകും ഇത് യു എൻ ആണ് ജനറൽ ടേം അങ്ങനെ ആ യു എന്നിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സീരീസ് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും അതാണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് കണ്ടീഷൻ കൺവേർജൻ്റ് ആവാനുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് ടേം ബൈ ടേം ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി യു എൻ സീറോ ആയിരിക്കും അത് എന്താ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻ ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് മെറ്റ് ദൻ ദ സീരീസ് ബിക്കം ഓസിലേറ്റ്സ് ഓർത്തോളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എക്സാമിൻ വെതർ ദ സീരീസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ്
1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 on the bar in the series conversion and Pakshe, Ningle Gorman and Dagum, Idin the Elam plus Sidna, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 on the bar in the very important series on the Amparanian, other divergent harmonic series. I don't know, Idin Elam plus Sidimbo, Pakshe, Ades and then alternate tumble and the Marum, convergent I marum, Sadicholga. Arthur alternating series, uh, sigma n equal to 1 to infinity, minus 1 raised to n plus 1, n plus 3 by n into n plus 1. Now, so, minus 1 raised to n, n plus 1 on the next series, that is the alternating series. This is the conversion of value. That is the same thing. This 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 1 into 2, 2 is 4 by 2 minus. Karnam, add the 2 kodukumbo, over the power on a negative. 2 kodukumbo, 5 by 2 into 3, 6. Add the plus 3 kodukumbo, 6 by 3 into 4, 12. Add the 4 kodukumbo, minus 4 kodukumbo, 7 by 20. Inganayana poga, series poga. About we will see the same thing. That is the condition. First of all, 4 by 2, 2 greater than 5 by 6. Because we will divide the same thing. 2 greater than 6 by 12. 1 by 2. 6 by 12 is 1 by 2. 5 by 6 is 0.8. 1 by 2 0 0.5. That is the greater than 1 by 2. That is the condition. That is the limit n tends to infinity un ningal apply you know, that is equal to limit n tends to infinity n plus 3 by n agathot multiply mo n square plus n n agathe multiply mo n square plus n that is equal to limit n tends to infinity infinity and limit higher power porthaduka mail n n aanu porthadukkanulladu thaal ninnu ningalku n square porthadukkam therefore endannu varum n square ni porthu mo 1 n l n n square of the n n in the shortage of the division. Therefore, the n m is the way to 1 by n. You can apply infinity. You can apply 1 by 1 plus 0. 1 by infinity into 1 plus 0. That is equal to 1 by infinity equal to 0. That is 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 equal to 0. The given alternating series, the given alternating series is convergent. Is convergent. So this is the condition satisfied. That is very important topic. What is meant by absolute convergence and conditional convergence? What is defined by that? Absolute convergence and conditional convergence. So, this is an alternating series. We have to do an alternating series. This is an absolute I series. Absolute I series is sigma minus 1 raised to n plus 1 un. Modulus is absolute I. Modulus is absolute I. Negative is the same as positive. So, what is the same as u1 plus u2 plus u3 plus etc. Angane, Ingen every absolute within the absolute series number Nal, you put the negative alarm positive on the series on a absolute series. Anganeola absolute series, E absolute series convergent on E absolute series convergent on Engel, Namal Parium, this series is absolutely convergent. Abom or alternating series in the absolute I series, this is an absolute series within the absolute I series convergent on Engel. If modulus this one is convergent, if absolute I series is convergent, then the alternating series is absolutely convergent. Is absolutely convergent. If an alternating series is positive I series is convergent, then it is absolutely convergent. If you have a positive I series, you can see that we have a positive test. We have a positive test, 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 we have a 
എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ അബ്സല്യൂട്ട് സീരീസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന അബ്സല്യൂട്ട് സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദൻ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡൈവേർജൻറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡൈവേർജൻറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡൈവർ അപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ടായ പോസിറ്റീവ് ആയ സീരീസ് കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ആയ സീരീസ് ഡൈവേർജൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡൈവേർജൻ എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസി നിങ്ങളൊരു സീരീസ് തന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് തന്നു അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സീരീസ് എഴുതി അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻ ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് അപ്പം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ടായ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ഒറിജിനൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക ഇഫ് ദ അബ്സല്യൂട്ടിംഗ് അബ്സല്യൂട്ട് Uh, if the given series is absolutely convergent if the series is absolutely convergent then the alternating series is also convergent or alternating series thannalum adinde positive aaya series absolutely convergent aanu nariyamengil original series orappayum endayirikkum convergent aayirikkum appo nammal absolute convergence paranju aduthu ariyanadhu conditional convergence endanu nalladhu conditional conditional convergence nu paranjal ദ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതേ സീരീസിനെ നിങ്ങൾ അബ്സല്യൂട്ടാക്കി എഴുതിയപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഡൈവേർജൻ്റ് ആയി മാറി നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണലി കൺവേർജൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒറിജിനൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് കണ്ടീഷണലി കൺവേർജൻ്റ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ എൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഈ സീരി ഇത് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു അബ്സല്യൂട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് തെളിയിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ സീരീസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ എൻ മോഡിലെ സെറ്റാണ് ഇത് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ്റ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ സീരീസ് എന്താണ് ഡൈവേർജൻ്റ് ബട്ട് ഒറിജിനൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയപ്പോൾ എന്തായി ഡൈവേർജൻ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് ദർ ഫോർ സിഗ്മ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കണ്ടീഷണലി കൺവേർജൻ്റ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് എന്താണ് കണ്ടീഷണലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഒറിജിനൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടീഷണലി കൺവേർജൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ കൺവേർജൻസ് ശ്